সামনে ভালো কিছু উপহার দেওয়ার জন্য চলে আসলো সো আশা করি পুরো ভিডিও জুড়ে সাথে থাকবেন তো প্রথম ভিডিওটা শুনবো আমরা শরীফুল ভাইয়ার কাছ থেকে কেমন আছেন ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই আপনি কেমন আছেন ভালো আছি সো আপনার প্রথম ঘটনা যেটা বলবেন সেটা কি আপনার সাথেই ঘটা নাকি অন্য কেউ জি সেটা আমার সাথে নয় তো আমার সম্পর্কে তাওয়াই হয় আপন তাও তাওয়াইয়ের সাথে ঘটা ঘটনা আমার কাছে বলেছে আমি সেই ঘটনা আপনাদের কাছে আমি উপস্থাপন করবো তো ঘটনাটা একদম বাস্তব তো আমাদের বাড়ির পাশে একটা বাঁশের ঝোপ আছে বা ঝার বলে যেটাকে আছে যে এখানে দিনেতেই মানে অন্ধকার দেখা যায় বাঁশের ঝোপটা ওই অন্ধকার আচ্ছন্ন অবস্থা সেইখানে তো আমার তা ওই একটা কবিরাজ টাইপের লোকটা উনি জিন ভূত অনেকের সারায় হ্যাঁ তো উনি বারবার মানে চেষ্টা করে জিন ভূতকে হাজির করা আয়ত্ত করার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না বেচারা ফেল খায় মানে অনেক সময় শ্মশানে যাওয়া আসা করেননি শ্মশানে যায় সেখান থেকে শ্মশান থেকে কিছু মাথাও কিছু নিয়ে এসে হার কবিরাজি করা তান তন্ত্র মন্ত্র শিক্ষায় উনি পারদর্শী হতে চায় তো এরকম অনেক বারবার চেষ্টা করে কিন্তু হাজির করতে পারে না তো তারপর ব্যর্থ হয় কিন্তু হঠাৎ করে তাই বললো যে একদিন তার সামনে মানে হাজির হয়েছিল তো আমি তাও কি বললাম যে তাই আমি তো খুব আকর্ষণী মানে ভূতের গল্পগুলো শুনতে এবং ভূত হিস্টোরি শুনতে আমার খুব ইচ্ছুক আমার নিজের সাথে অনেক ঘটা ঘটনা আছে সেগুলো পরবর্তীতে বলবো ইনশাল্লাহ তো আমার তাই বললো যে আমার জীবনে এরকম ভয়ঙ্কর দৃশ্য কোনো দিন দেখি নেই যা ওই আমাবস্যার রাতে ওই দিন দেখছি আচ্ছা ওই রাতটা ছিল আমাবস্যার রাত জি ওই রাতটা ছিল আমাবস্যার রাত ঘোর অন্ধকার রাত সেই রাত্রে তা ওই তন্ত্র মন্ত্র দিয়া এই ধূপের ধোঁয়া এবং সামনে অনেকগুলো দুধ কোলা চিনি এগুলো রাখে মানে কবিরাজি করতে চায় কবিরাজি করতে এগুলো রাখছে এবং বেলা মাটিটা জায়গাটা নেপেছে নেপার পরে ওই জায়গার উপরে উনি দাগ দিয়ে বসেছে মানে শরীরটা বন্ধ করে যাতে ওনার উপরে মানে আক্রমণটা ওনারা না করতে পারে তো করার পরে ওই তোমার বিভিন্ন নকশা বা বিভিন্ন অংশ ওই আরবির অক্ষরগুলো ওগুলা কাগজের মতো মরিয়ে ওইগুলো আগুনে পড়াচ্ছে আর মন্ত্র পড়তেছে হাজির যে মন্ত্র পড়তেছে পড়তে পড়তে মানে উনি কি মানে কিছু হাজির করতে হ্যাঁ হাজির করতে চাচ্ছে মানে জিন বা দস্য যে কোনো যাই হোক এটা হাজির করার জন্য চেষ্টা করতেছে এবং পোড়া দিচ্ছে ওই নকশাগুলো আর পুড়াচ্ছে আগুনে আগুন দিয়ে পুড়াচ্ছে এবং ওনাদেরকে মন্ত্র করে ডাকিচ্ছে ডাকতে হঠাৎ করে কি হল চতুর্দিকে বাতাসের আহা এমন মনে ঝড় উঠে গেল ওটা তো মানে অলরেডি মানে কোথাও নেই শুধু ওদের বাড়িতে ঝড় না অন্য কোথাও ঝড় নেই তো তাও জিজ্ঞাসা করলো যে গত মাসের কি ঝড় হয়েছে আমরা বললাম না ঝড় তো হয় নাই তখন তাও বুঝতে পারলো যে হ্যাঁ এই ঝড়টা আসলে আমাদের এখানে ভূতের কারবার বা অর্থ জিনের কিছু অত্যাচার হয়েছে এখানে তো তা ওই চিন্তা করলো যে কি আমার বাড়িতে কি হচ্ছে মানে মনে হয় টিন উড়ে নিয়ে যাবে এরকম রেগুলার হতো নাকি শুধু ওই দিনটা না শুধু ওই দিনটা মানে হাজিরের চেষ্টা করছে এই জন্য ওই দিনকে এসে মানে ওনাকে ভয় দেখানোর জন্য বাবা এরকম মনে হচ্ছে যে মনে হয় দশ পনেরো জন লোক ওনার টিনের মধ্যে হাঁটতেছে মর 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 সাউন্ড হচ্ছে হাঁটতেছে এম পাশে ছিল বড়ই গাছ বড়ই গাছে ভাত ডাল মরস করে ভাইঙ্গে টিনের উপরে ফেলে দিয়েছে বড়ি উঠানের মধ্যে পড়ে মানে গাদা লেগে গেছে অনেকগুলো বড়ি পড়ে গেছে তা তাও তো আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে কি হচ্ছে আমি কি করলাম এরকম এইরকম বাড়ি তো এরকম হওয়ার কথা না হ্যাঁ আতঙ্ক হয়ে গেছে বাড়ি ওনার আতঙ্ক হওয়ার কথা বলা তো এরকম আতঙ্ক হয়ে গেছে তো ওনার বিবি আছে ওনার মেয়ে আছে ওনাদেরকে ঘরের মধ্যে মানে ইয়া করে রাখছে তারা দিয়ে রাখছে আপনি যদি এই দৃশ্য দেখে 
যাই হোক অনেক ভয় ভয় ওরা ঘরের ভিতর চিকাচ্ছে কি হলো চিল্লাচিল্লি করছে তাই বলছে ভয় নাই ভয় নাই আমি আছি এখানে তোরা ভয় পাস না তোরা সুখ আমি দেখতেছি উনি তো চাইলে মানে অন্য কাউকে ডাকতে পারতো আশেপাশে লোকজন না আশেপাশে লোকজন ডাকতেছে না এইজন্য উনি নিজে এটাকে আয়ত্ত করে নিজে এটাকে শায়েস্তা করতে চায় মানে অনেক সাহসী লোক এইজন্য একটা কাউকে ডাকা প্রয়োজন মনে করতে চায় উনি ভূতগুলোকে মানে জিনগুলোকে আরও কাছে আনার জন্য আরও ওগুলো মন্ত্র করে পানি করে সিটায় দিচ্ছে তো দিতে তাই বললো মানে অলৌকিক দৃশ্য দারিম করে টিনের ভিতরে নাপ দেয় সে ওনার আঙ্গিনায় উঠানের ভিতরে বাড়ির ভিতরে উঠান থাকে আঙ্গিনা থাকে আঙ্গিনার ভিতরে এসে পড়লো আচ্ছা পড়লো তখন তাও কেমন বললাম যে তাও কী দৃশ্য তখন দেখলাম তো তাও বললো যে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি এমন একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখলাম যে দৃশ্য আদৌ কখনো আমি দেখিনি কীরকম আকৃতি এমন আকৃতি দেখছে যার চোখগুলো মনে হচ্ছে যে আগুনের মতো ঝোল কিচ্ছে আগুনের মতো ঝোল কিচ্ছে চোখগুলো আর দাঁত মানে অনেক বড় বড় দাঁত বুঝলেন পড়ায় এক থেকে দেড় ইঞ্চি হবে এক একটা দাঁতের মানে এরকম বড় বড় দাঁত মোরা হাড় হুড্ডি গরু তারপর হচ্ছে মানুষের আহার ওগুলো নিয়ে সমানে চাপাচ্ছে মানে এই দৃশ্য খাচ্ছে আর কি হ্যাঁ খাচ্ছে মর 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 সাউন্ড হচ্ছে খাচ্ছে আর ওই মনে করেন যে মুখ দিয়ে ওই টপ টপ করে রক্ত ভর্তিছে মানে ডাইরেক্ট আন নিয়ে এসে চাপাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা মানে গরু রান হোক বা ছাগলের আন এগুলো আন চাপ তা ওই বলতে আমি এটা দেখতেছি দৃশ্য যে গরু বা ছাগলের আন এগুলো চাপাচ্ছে আর ওই মুখ দিয়ে টপ টপ করে রক্ত ভর্তিছে তো অনেক দৃশ্য দেখে তা ওই মানে ভয় পাচ্ছে না অনেক অনেক সাহসী লোক চেষ্টা করছে মানে সেন্স মানে তাদেরকে আয়ত্ত আনার চেষ্টা করতেছে অনেক অনেক কৌশল অবলম্বন করতেছে বলতেছে তোরা এরকম করিস না আমি ইচ্ছা করলে কিন্তু তোদের এখনই পুরো আ দিতে পারি আমার মন্ত্র দেয় বা আমার ঝাড়া ফুঁদা তোকে পুরো দিতে পারি ভালো রূপে ফিরে আয় ভালো রূপে বারবার চেষ্টা করতেছে কিন্তু ওরা কখনোই মানতেছে না ওনারা বলতেছে না আমরা আসবো না ভালো রূপে ফিরে আমরা এমনি করবো এমনই করবো আয়ার পরে যদি আমাদের ডাকিস তোদেরকে একদম খায়া ফেলে দেবো তোমাকে খাবো তোমার স্ত্রীকে খাবো এবং তোমার ছেলে মেয়ে আছে সবাইকে খায় খায় একদম একদম সবাইকে মেরে ফেলে কেউ তোমার বাঁচতে পারবে না এ আর জীবনে যেন আমাকে ডাকিস এরকম ভয়ঙ্কর কথা বলতেছে বলছে আমরা সবাই গেলাম কথাটা বলতে আমার কোনো ভয় ভয় লাগতেছে ভয়ানক দৃশ্য তো তাও বারবার চেষ্টা করতিস তারপরে এরকম দৃশ্য দেখায় ওগুলো মানে হাড় হুড্ডি ফেলে দেখে ওরা ওখান থেকে অদৃশ্য হয়ে চলে গেছে জি চলে গেছে আপনার তাও কি মানে স্বাভাবিকভাবে ছিল তখন স্বাভাবিকভাবে ছিল এই পর্যন্ত শেষ হয় রাইট গাইস আমাদের প্রথম অধিদিক শরীফুল ভাইয়ের কাছ থেকে প্রথম ঘটনাটি আশা করি ভালো লেগেছে আপনাদের মন্তব্যটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন কারণ আপনাদের মন্তব্য উপরে ডিপেন্ড করে যে এই মানে গল্পটা কেমন হয়েছে আর আপনাদের যদি ইচ্ছা থাকে এইসব জায়গা বা এইসব মানুষের কাছ থেকে আপনি তাও এর ওনার সাথে তো এখন আপনার যোগাযোগ আছে জি ইনশাআল্লাহ গাইস যদি আপনারা চান আপনারা যদি আগ্রহী হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে কমেন্টস করে জানাবেন আমরা ওনার তাওয়ে কি অবশ্যই আমাদের এই স্টুডিওতে আনি এনে কোনো একটা গল্প হয়তো তার মুখ থেকে শোনা যাবে সো আমরা চলে যাব দ্বিতীয় অতীতের কাছে গোলাম রবীন্দ্র ভাইয়ের কেমন আছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমাদের আবারও থার্ড নাম্বার এপিসোডে জয়েন হওয়ার জন্য সো আপনার প্রথম ঘটনা ঘটনাটি সুন্দর মুখ থেকে দ্বিতীয় ঘটনা প্রথম ঘটনা শুরু করতে কাছ থেকে শুনেছি সো শুরু করা যাবে আপনার তো মাইন ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ আমার এই ভূতেরা আছেন আমাদের ভৌতিক আড্ডার সকল দর্শককে এবং তাদের উদ্দেশ্যে আমি দুটি কথা বলা যদি আপনারা যদি আমাদেরকে উৎসাহিত করেন আমাদেরকে যদি আরও অনুপ্রেরণা দেন তাহলে আপনার সামনে আপনাদেরকে আরও সুন্দর সুন্দর গল্প এবং অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কিছু জিনিস যেটা মানুষের শরীর হিম করে দেয় মানুষের রোম তারা যায় এরকম কিছু গল্প আপনাদের উপহার দিতে চেষ্টা করব তোমার বাড়ি সরাসরি ঘটনাতে ঘটনাটা কি আপনার সাথে না আমার সাথে ঘটনা ঘটনাটি শোনা ওকে আপনার সম্পর্কে কু হয় পাড়া প্রতিবেশ আচ্ছা আচ্ছা তো মাইন ভাই বিষয় হচ্ছে ওনার বাড়ি পশ্চিম সাইডে ওনার বাড়ির বর্ণনা দিই ওনার বাড়ির পশ্চিম সাইডে একটা বাস হোক আচ্ছা বাসে হ্যাঁ যেটা হবে তো যাই হোক ওখানে গল্প শুনছি যে ওখানে নাকি একটা অনেকদিন আগে 
হয়তো কোনো জিনকে আটকায় বোতলের মধ্যে জিনকে আটকায় ওখানে বন্দি করে রাখা হয়েছে কেউ একজন মানে এরকম কিছু হয়েছে হয়তো অনেক দিন আগেকার কাহিনী এখানে নির্দিষ্ট বলতে পারলাম কি বলতে পারি না তো শোনা গেল সবাই তো তেনাকে নাকি মানে অনেক শিকল দেওয়া মানে ঝিনকার যেভাবে আয়ত্ত করে অনেক শিকল দেওয়া তেনাকে মানে এইরকম কিছু শুন মানে দেখতে পাচ্ছে অনেকে দেখতে পাচ্ছে তো যাই হোক তো হঠাৎ করে একদিন রাতে ওনার একটা ছেলে আছে তো ছেলেটা ছোট তখন হঠাৎ করে একদিন রাতে ও স্বপ্ন দেখে মানে আপনি খুবই উনি স্বপ্নে দেখে যে কেউ একটা লোক কাউকে বলবে বিষয়টা শেয়ার করবে ও নিজে নিজে ভয় পাচ্ছে যদি কিছু একটা হবে বা কোন ক্ষতি হয়ে যায় এইসব বিষয় তো অনেকই জিনিস আছে যে কাউকে শেয়ার করানো সহজ হয় আবার ওনাদেরকে বলেও দেওয়া হয় যে কাউকে বললে তো এরকম ক্ষতি হতে পারে বা ওই ক্ষতি হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে উনিও বলতেছে না তো হঠাৎ করে একদিন ও আবার রাত্রিতে দেখে যে একটা লোক আসছে একদম সেই মরুম কোয়ালিটি এর আগে যেভাবে দেখা যেটা যেটা আসছিল ওরকমই কিন্তু তার আকারটা বা তার মানে এটা চেঞ্জ বিষয়টা হচ্ছে সেই দিন রাতে যে লোকটা আসছিল ওই লোকটা হচ্ছে ওই রকম সিনেমার চোখ দিয়ে যেরকম আগুনে ফুলকি জলে যেরকম আগুনে তোলা দেওয়া লা চা চা করবে ফুটি আর তিনি চোখগুলো বিশাল বিশাল এবং শুধু তাই নয় দাঁত যেটাকে বলেন উনি বলতেই বসতে পারেন এতটা ভয় এতটা নিজ একটা মানুষের যদি পাশে এসে দাঁড়ায় তখন সেই মানুষটা সে কেমন হতে পারে বা কেমন হওয়া উচিত ঘুমের ভেতরে মানে একটু অস্থির হয়ে যাচ্ছে যেরকম মানে এক একটা মানে তেনার দাঁত তেনার মানে হাতের লোম বনে অনেক বড় বড় লোম এবং কালো কালো কুচির একটা ছিঁড়ে একটা মানে অন্যরকম যেটা পুরো স্বপ্নে দেখে যেটা খুব স্বপ্নে এবং তার পাও নাকি বেঁকে না মানে পিছনের দিকে পা কারণ তো ভাস মানে একটা জিনিস তোমাকে বলতে সে জানি আর সে তো সে তো সে মায়ের ক্ষেত্রে সে একটা ছেলেকে আটকানো মানে চেষ্টা করতেছেন তার হাত পাওয়া ধরতেছেন তার মানে এক কথা মানে উনি চেষ্টা করতেছেন যে ওনার ছেলেকে যাতে কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয় ও বলতেছে যে আমার যা হয় তুমি আমার ক্ষয়ক্ষতি করো সমস্যা নেই আমার ছেলেটাকে কোনো সময় ক্ষতি করার চেষ্টা করে তখন ছোটো ছিল হয়তো ছয় মাত্র হয়েছে বাচ্চা শিশু একদম শিশু তো ওই রাতটা তো ওইভাবে কাটিয়ে নিয়েছে পরবর্তী ও ফিল করতেছিল যে ওনার মাথার চু ছোট 
por eh, con el tanto y que el gas gas se puede hacer con 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 Black music, black music. Oh, she has got some good sita. Oh, my God, 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 जो कुछ भी रुक चुके हैं, जहाँ जब बोलते हैं शायद ये से, तो तुम क्यों बोलते हो जो अपन पीछे बोले तो पीछे ने बारी तो बारी जब पीछे ने इधर तो एक तो दोषण का जगा, तो वो खाने शाम ने हवा वर्षा का पूर्णी लगाते हो उधर जो के भोग थे, भोग से इधर बोले जो माने उधर शंतुष्ट कर रहे हैं, शं शेष हम जनिर दो खाने एक टन बहुत हूँ माने आम्रा जेखने पुली जे चाल जेखने सीखे चालू नहीं हूँ हैं चालू नहीं हूँ बोला हमने बहुत हूँ ना एकदम मीन्टे तो वो ना के शीतों के आने को मैं शादर सी तो मैं शुद्ध ताई ना वो खाने एक आठ में तेरा डब बास आठ छाप कुछ पमन बास ना एक ब शिव इन द शिव इन द तीन जो अच्छा इटा कौन होता है मने इटा होता है उन्हें वे तांत की बोले दिसे और उन्हें वे उधर कर से को था किसी लोना सिला तार पड़े आप वो बोल से जे इज बात चल रही तो हम बारी पिसों ने जेटा के दोषों को जाना तो इज जगह खान ते मुक्ति बाबा लगे एक किस को करते हो � अधेरो है तो उधर के बोला होइसे और कोर्से तो रात में पुराण पड़े हैं बस कुछ काल वेला जिन इस टा फेस पे ना मानो कि जिन्हें जिन्हें सी पड़ा थोड़ी है ना तो चालू मेरे इशे तो आप लोग भी जो बात चल रही है ना इसी में मैंने आपने निजी एक निजी पुल दो निजी निजी चुके रहे हैं जो शेष जाने पूर्व तक टपास है शिंदू शिदू एंड तुम आने शिदू तो शिदू शिदू तीन जगह पे शिदू तो ऐसे पूर्व तक टपास है तो कारण इतना एक है नहीं शेष वाले पूर्व तो तब तो उन्हें देखो यारों पौरे भक्ति तो उन्हें कुली विषय फेस कर से जिन कुली उन्हें मानसिक का सोच भी शेयर करें तो क्या ना खुश देखते बुजेक्शन <laughs> अरे आधो कुल पोमा नगर में से मुश्किल स्टेट है इसलिए मालिक हूँ बहुत बहुत शुक्रिया सो गैस इस फिलास के वीडियो के लिए बस तेरे बहुत बहुत शुक्रिया हेलो नहीं बोलते हैं आपने अपने न्यू चैनल अच्छा करिए आपने अपने सपोर्ट कर रहे हैं आपने जो सपोर्ट सर आपने तो सामने आपने एक दो वीडियो � सो आपने देर एक रिक्वेस्ट करो शेखावत से जो आमदें जो गोल्फ़ वाला होते हैं 
এই গল্পগুলো যদি চান যে এই জায়গাগুলোয় গিয়ে আমরা ঘুরে দেখাতে তো এই রিকোয়েস্টটা করব এটা জানাবেন আপনারা জানানোটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কমেন্ট বক্সে আপনারা জানাবেন যে ওখানে আমরা যাব কি না সো এটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন সো ভিডিওটা এতটুকুই আশা করি ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার বিবরণ